Mwanahas bilioni leo ni moja kati ya siku moja ya msingi sana kwa Inos B. Mwanamuziki ambaye ameamua kwa supplies wazazi wake na kuwapa zawada ambayo huenda walikuwa hawajawahi kutegemea kwamba mtoto wao siku moja atakuja kuwapatia na huenda pia ni zawadi ambayo hata wao kwenye maisha yao yote ambao walishaikuwa nayo hawakuwahi kutimiza thamani ya pesa yenye uwezo wa kujenga na kutengeneza uh, nyumba kama hiyo. Inos B ameweza kushana sisi mwana watumia account yake mama zile mtandao wa Instagram akaweza kuonesha kile ambacho kinaendelea ni bonge la mjengo bonge la nyumba nyumba fulani hivi ambayo imejengwa kisasa zaidi na ni moja kati ya nyumba ambazo tuna uwezo wa kusimama na kusema kwamba hakika mtoto akimjengea mama yake nyumba kama hii hata kama alishawahi kulaaniwa huenda laana ikafutwa hapo hapo kwa sababu mjengo ambao ameujenga kwa ajili ya wazazi wake ni moja kati ya nyumba ambazo ni za ndoto za wanahas bilioni walio wengi na hawajui ni lini wanaweza wakaja kutimiza ndoto kama hizo zikatoka kwenye mawazo na kuja kwenye uhalisia kiukweli kabisa nimeitazama zaidi ya mara moja nikasema kuna masuperstar wengi sana Tanzania ambao wamekuwa kipanga nyumba za laki mbili, mbili kwa mwezi lakini pia ambao wamekuwa kipanga nyumba za milioni moja kwa mwezi na hawajaweza kuthubutu kujenga nyumba kama hii lakini pia kuna watu wa kawaida ambao nao pia hawajawahi kuthubutu hata kuwaza labda miaka 20 inayokuja nitakuja kumiriki mjengo kama huu Inos B amewatoa kimasomaso wazazi wake na kweza kuandikia ujumbe mtamu ambao na uhakika watakuwa wameusoma. Aliandika of course kwa lugha yake. Unajua yule haongei Kiswahili eh. Ameandika kwa lugha yake na hatungipata nafasi ya kweza kubadilisha sasa kila ambacho alikuwa amekiandika na kukileta kwa lugha ya Kiswahili unakuwa unapata kidogo kusita. Lakini ukipeleka kwa lugha ya Kiingereza inakuwa ni rahisi sana. Na of course kwa upande wangu mimi nilitazama kwanza translation ya kila ambacho alikuwa amekiandika ili niweze kufahamisha wana house video. Na of course niko tayari kugusomea kwa lugha ya Kiingereza ereza na theni nitakupeleka kwa lugha ya Kiswahili ili tuweze kukaa sawa. Ameandika hivi I was born and raised in Birere. One of my biggest childhood dreams was to see my parents live in a bank house and today glory be to God they are all too alive. Since when I was young, they were always been there to encourage me to sing and to make my community proud. And in my turn today, thanks to this music, I'm proud to present them this gift. Akaweka na ka emoji ka nyumba. Then akasema the only kind of the trop I would like to present them even every year by saying, Daddy, Mom, thank you. My music works fine. Akamalizia hashtag Mama House. Then akamalizia hashtag Blessed. Akamalizia pia na hashtag Inos. Ya I double N O double S Inos. Tunafahamu kwa jina la Inos B eh. Yes, sasa kwa ambao wanaweza kawa wameelewa mbali zaidi natamani tuweze kushare kile ulichokielewa kwa lugha ya Kiswahili. Wewe pamoja na wana Harris bin ambao wanakusikiliza pia kwenye hiki ambacho wote tumejumuika nacho. Kwa lugha ya Kiswahili bwana hapa tukijaribu kuleta uh, bila kupotosha maana lakini kwa kucheza mlemle. Tusipotoshe maana na tuseme direct ambacho ameweza kuandika. Ameandika hivi. Nilizaliwa na kuweza kukulia katika eneo la Birere. Na miongoni mwa ndoto zangu kubwa ilikuwa ni kuona wazazi wangu wakiwa kwenye bong la mjengo na hakika nilitamani iwe hivyo wote wakiwa bado wako hai tokea nipokuwa mdogo wazazi wangu walikuwa pale kuweza kunifariji na kuniambia ni imbe na hakika walinifanya nifanye jamii yangu kuweza kujihisi yenye bahati hakika Leo hii mimi nina uwezo wa kusimama na kushukuru mziki kwa sababu umeweza kunifanya niweze kuileta hii zawadi asema zawadi mbele yao. Anasema present this gift of the house na anasema the only kind of trophy. Hakika hiki ndo kitu pekee ambacho nina uwezo wa kusimama na kusema kila mwaka mama e, baba asanteni 
hakika mziki umenifanya nifanikishe hili mwana house video ni ujumbe mzito ambao ameweza kuacha in wasbigo tumia account yake mama zaidi ya mtandao wa instagram lakini pia tulikuwa tumeshaweka kwenye account yetu ya instagram ambapo tunatumia jina la hb underscore tv ama hb underscore house video ni kwa wala ambao wanatembelea sana instagram lakini pia kupitia hii video chini tukutana na hiyo link na nimejaribu pia kuitazama hii nyumba zaidi ya mara moja ili pia tuweze kuitazama kwa ukubwa zaidi hii nyumba iko namna gani. Of course nimepata ya time ya kuweza kuitazama najua pia hata mwana has bidon wenu umepata nafasi nzuri ya kuweza kuitazama ni nyumba ya gorofa moja yani ina gorofa ya juu alafu pia ina ground floor lakini pia kwenye hii nyumba ukitazama vizuri mwana has bidon unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo inajengwa kisasa zaidi kwa sababu nyumba nzima namna ambavyo waweza kuitengeneza frati wenzuri unaweza pia ukao unaona eh ni kwa namna gani ambavyo wao wameweza kuiweka sawa lakini pia kwa mwana has bidon ambaye amekuwa ni mfuatiliaji mzuri wa mitandao ya kijamii najua pia atakuwa ni sehemu ya watu ambao watakuwa ameshaipata airtime nzuri sana kuweza kutafasiri ama kuidadavua hii nyumba itakuwa imechezea kiasi gani ukitazama mjengo mzima umejengwa kisasa umepigwa vio nyumba nzima ukitazama kuanzia hii sehemu ya reception ukaangalia ni sehemu ya nyuma pia pembezoni kwa ambapo mafundi wanaonekana utaona kwamba ni vio vitupu lakini ukitazama pia hapa namna ambavyo mafundi wanatengeneza upande wa pili kwa sababu ukiangalia picha ya kwanza inakuonesha reception area sehemu ambapo wageni wanafikia na sehemu ambapo pia wewe unapiga picha kuwaonesha wenzako kwamba umeona mjengo wangu <laughs> inakuwa hivyo lakini pia kwa wale ambao wanakuwa sio wageni sana waremin wale ambao wanakuwa wanatembelea mara kwa mara hii ndio sema ambayo inakaribisha wageni tunaweza tukaita hivyo eh ni sehemu ambayo watu wakipata nafasi ya kuweza kufika pale inawea rahisi kuweza uh, kuangalia. So ni moja kati ya mambo mazito sana ambayo nimeweza kuyatazama na of course kwa wanahasbio ni wote ambao wamepata nafasi ya kuweza kuiona wana uwezo wa kusema chochote kile. Na of course mimi kazi yangu kwa sababu ni kuhakikisha kwamba kuna story ambayo inakupita. Nilipoiona hii hapa ningesema sina budi kuweza kusogezea ili wewe pia uweze kuiona na hicho ndo kitu ambacho imeabidi niweze kukileta kwa ajili yako. Na wewe man has video ni ni kuacha right now lakini pia unaweza kutupa maoni yako ni kitu gani ambacho kwa upande wako wewe una uwezo wa kukikoment kwa hiki ambacho umeweza kukiona. Niambie kwa njia ya comment. I'm out. Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment.